ഞാൻ അഖിൽ റേനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂളോംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മൊത്തം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊളോംസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കൊളോംസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊളോംസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കാരണം ഈ ടേമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ എന്ന് എഴുതാം കേൾക്കാണ് എന്താ പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതിന് എന്താ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ചാർജ് ഡബിൾ ആവുന്നു അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഡബിൾ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ഗെറ്റ് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫോഴ്സിന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമുക്ക് തിയറി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ സിമ്പിൾ ആൻസർ മാത്രം മതിയാവില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേട്ടെ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ഒക്കെ അവിടെ ഇക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കെ ഇൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വാല്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഡബിൾ ഗെറ്റ് ഡബിൾ ഡ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഒരു ചാർജ് എന്തായി ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കിയേട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കെ ചെയ്താൽ കെ ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കൊളോംസിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ഇത് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡബിൾ ആകുമ്പം എത്ര മാറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേം തന്നെ വേണം പറയാൻ അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം പുതിയ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എന്താ പുതിയ ഫോഴ്സ് വരാനുള്ള കാരണം ചാർജ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ചാർജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാർജ് ഡബിൾ ആവുന്നു ഒരു ചാർജ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫോഴ്സ് എന്താവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം എഫ് ഡാഷ് വെച്ച് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് ഡാഷ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പുതിയ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഫോഴ്സ് പഠിക്കുക സോ കെ ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഇതിൽ ഒരു ചാർജ് ഡബിൾ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യൂ വണ് ഡബിൾ ആക്കാം അല്ലേ സോ ടു ക്യൂ വൺ ഓക്കെ ക്യൂ വൺ എന്തായി ഡബിൾ ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യൂ വൺ ആയിരുന്നു അത് എന്തായിട്ട് മാറി ടു ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് മാറി ടു ക്യൂ വൺ ഇൻ ടു ക്യൂ ടു അതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ഇവിടുന്ന
ഒരു ചാർജ് ഡബിൾ ആയി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ദ ചാർജസ് ഡബിൾ ബോത്ത് ദ ചാർജസ് ഡബിൾ ആയി രണ്ട് ചാർജും ഡബിൾ ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓക്കെ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ തരും ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ കെ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ എഫ് ഡാഷ് നമുക്കിനി പുതിയ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ചാർജും ഡബിൾ ആയി സോ പുതിയ ഫോഴ്സ് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയും സോ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ക്യു വൺ ഇൻ ടു ടു ക്യു ടു അങ്ങനെ രണ്ടും ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇല്ല സോ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടു ടു ഫോർ വരും അല്ലേ നമുക്ക് ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഫോർ ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എത്ര വന്നു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഏത് വാല്യൂ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ സെയിം കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ഇതെന്ത് ഇനിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് എന്തായിട്ട് മാറി ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സോ പുതിയ ഫോഴ്സ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താ നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നോക്കിയാട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടു ഇൻ ടു ടു ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചാർജ് ടു ടൈംസ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജും ടു ടൈംസ് മൊത്തം എത്ര ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ അത് ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും വരിക ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നതും ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം എമൗണ്ട് എവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോഴ്സിന് ഇൻക്രീസ് വരും സോ ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് വന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ടു ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് എത്ര ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരിക ഇവിടെ ടു ടൈംസും ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻ ടു ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറി സിക്സ് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറി ഇടിയോ ഇതേയുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തിരിയാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എഫ് ആയിട്ട് മാറും ഇടിയോ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റടിക്കാൻ പിടിക്കാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് നമ്മുടെ തിയറി എക്സാമിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അന്നേരം സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മാർക്കിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഫോർ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് സിക്സ് ടൈംസ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം If distance between the charges doubled, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്താ മാറുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചാർജ് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ഡബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഓക്കെ സെഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കെ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ എഫ് ഡേഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഇതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഡിവ
ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ അല്ല ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്നും കൂടെ പറയാം ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഓക്കെ മാഗ്നസത്തിലുണ്ട് എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം സെഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റിലേഷൻ ഇവിടെ എന്താ അതിനർത്ഥം ഇൻവേഴ്സ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പം മറ്റേത് എന്താവും കുറയാ ചെയ്യാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കുറയുന്നത് ഇവിടെ ആറ് എന്തായി ആറ് ഡബിൾ ആയപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് കുറഞ്ഞ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് കുറഞ്ഞത് നാല് നാല് ടൈംസ് എന്ത് വന്നു കുറഞ്ഞു ഓക്കെ നാല് ശതമാനം നാല് വീതം കുറഞ്ഞു ശതമാനമല്ല നാല് ടൈംസ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ആ പറഞ്ഞെങ്കിലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് ത്രീ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ത്രീ ആർ ആയിട്ട് മാറി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറി മൂന്നിരട്ടിയായിട്ട് മാറി മൂന്നിരട്ടിയാണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രയായിട്ട് കുറയും ഇത് കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫോഴ്സ് കുറയാ ചെയ്യാം എത്ര കുറയും ഓക്കെ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു നയൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നയൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ സോ വൺ ബൈ നയൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസിൽ ഫോർ ആർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിട്ട് മാറി ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടൈംസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോഴ്സ് കുറയും സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഫോഴ്സ് കുറയും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്തായാലും കുറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര ടൈംസ് കുറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് കുറയും അതിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കുറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ആയാൽ ഫോർ കുറയും ത്രീ ടൈംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ കുറയും ഓക്കെ നയൻ ടൈംസ് കുറയും ഇത് ഓരോന്നിലും വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഡിക്രീസ് വരും കേട്ടില്ലേ ഓർമ്മിക്ക റിലേഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആ വരാം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കിയാട്ടെ So, distance will end up, if distance between the charges, half. That will end up, half height will end up. But the distance is half hour, we will end up. So, we will end up, so distance is half hour. So, distance is half hour. So, we will end up, the force F is equal to K into Q1 Q2 by R square. Okay, so, put your force. Distance is half hour, the force will end up. So, F dash is equal to K into Q1 Q2 divided by R. ഓക്കെ ആർ എത്ര ആയിട്ട് മാറി ആർ ബൈ ടു ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സ്ക്വയർ സോ കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വരും ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് മാറിയത് സോ പുതിയ ഫോഴ്സ് എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറി ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് എഫ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എത്ര ഫോഴ്സ് പുതിയ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറേ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജസ് അടുത്തോട്ട് വരുന്നു ചാർജസ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എത്ര ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് വരാം അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഹാഫ് ആവുന്ന ബൈ ടു വന്നു ബൈ ടു വരുമ്പം ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാകും ആർ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പുതിയ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എഫ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എഫിൻ്റെ നയൻ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ആർ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ആർ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോഴ്സ് എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് കുറഞ്ഞു എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇതാണ് ഈ ടൈ